E aí, pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Estou recebendo vocês para começarmos aqui mais uma consulta. E o tema de hoje é o que ele ou ela pensa sobre você e o que quer com você. Então, vem que eu vou te contar. Olha só, chance de você saber como a pessoa de quem você gosta te percebe. Quais qualidades e também fragilidades é, são identificadas na sua forma de ser e quais as reais vontades ao seu lado. Então, essas são as respostas que nós teremos. Começando pela pedrinha, você vai escolher então, conforme a sua intuição te mostrar, a turmalina negra ou lápis lazuli. Pausa o vídeo, se você achar que precisa de mais tempo para se concentrar, aí é com você, tá bom? E eu já vou iniciar usando aqui a turmalina negra, que eu vou deixar do ladinho da nossa deusa egípcia Bastet. A lápis lazuli vem daqui a pouquinho. E aí, essa consulta, então, tem duas partes. Na primeira parte, a gente vai mostrar o que ele ou ela pensa. E aí eu vou usar esse deck aqui, que já está no centro da mesa, os nossos arcanos maiores do tarô. E na segunda parte, que é o que ele ou ela quer, as vontades, aí a gente vem para cá, com tarô egípcio e baralho cigano, tá? Então, bora. Cartas para você. E o que é interessante nesse início de consulta, é, com essa primeira parte, é que você vai ver se a forma como o ser de luz aí te enxerga tá certo, se é a pessoa que tem a visão correta sobre você, ou se é uma visão distorcida, né? Com as qualidades e defeitos que o Taro vai apontar aqui, vai ser esse termômetro que você tem. Será que a pessoa de quem eu gosto tá me percebendo realmente como eu sou, ou tá distorcendo isso? Então, sua chance, olha que interessante. Bom, cinco posições do tarô na mesa, cinco arcanos, então cada um vai dizer uma coisa para nós, né? Em cada posição. No arcano central, aqui, eu tenho é, o aspecto principal, aquilo que passa à frente, o que é mais visível em você, né? Na maneira como a pessoa que você mentalizou consegue te perceber. E veio o arcano da morte aqui, tá? Então alguém que vê você como uma pessoa muito prática para lidar com a vida, né? Segue o jogo, segue o baile, virada de página, toca para frente, vamos continuar vivendo, né? A pessoa que tem essa facilidade, sempre de continuar caminhando e não de ficar remoendo coisas, de se prender ao passado, de ficar no saudosismo, na nostalgia, né? Então, eu acho que são pontos aqui para você, nesse aspecto da morte, né? A pessoa que está sempre pensando que a vida funciona para frente e não para trás. Então, facilidade para superar ciclos, se permitir a viver o que vem, né? virar páginas e tal. Então isso é muito bom. O que, que pode ser difícil aqui para um relacionamento no Arcano da Morte, com aspectos principais, o que passa à frente na maneira dele ou dela de te perceber? Muitas vezes, os comportamentos radicais ou falta de paciência, não saber esperar direito pelas coisas, porque a morte tem esse lado. Né? Às vezes, de tudo, querer tudo muito rápido, faltar paciência, então às vezes acabar agindo até de uma forma meio radical, né? É, ou desmedida em algumas situações, tá? Ah, então, ah, não quero saber. Ah, já me encheu o saco, então já vai, já muda e já quer diferente e tal. Não saber esperar. Então, alguém que te vê, às vezes também como alguém impaciente, tá? Você se identifica, já pode colocar para mim nos comentários, né? Falar, ah, isso tá certo, então realmente eu sou assim, admito e tá correto a forma, então, de quem eu gosto me enxergar dessa maneira porque eu tenho realmente esse traço. Então, durante toda a leitura, você vai tendo esse termômetro, né? Se faz sentido ou se é alguém que está distorcendo quem você é, tá? O aspecto principal veio nessa morte. O que ele ou ela mais gosta em você? Então, vem aqui com o mago, que é assim, iniciativa, agir, fazer acontecer, tomar a frente das coisas, combinando muito com a morte no sentido de virada de página, é para frente que se vive, né? Então, o mago... Sempre a pessoa que está disposta a conhecer coisas diferentes, a continuar vivendo, que tem iniciativa, né? que não se coloca tanto nas mãos dos outros, uma pessoa então mais independente, que tem poder para agir e acredita nisso. Né? Então, são qualidades que esse alguém vê em você e gosta muito disso também. É, assim como a sua capacidade de ter foco, de priorizar e de buscar fazer tudo o que você pode para tornar concreto o que você deseja viver, manifestar 
na sua vida, né? A pessoa que acredita e vai e faz, e não se faz de vítima, não se faz de rogada. Então, são detalhes que o mago traz, mostrando o que ele ou ela mais gosta em você. Então, pontos aqui para você. Agora, o que ele ou ela não gosta, né? E aí você fala, o que, que vem pela frente aí? que será que meu ser de luz não gosta em mim? O sol. No sol, que é uma carta muito positiva do tarô, mas nessa posição vai falar do quê? O sol é assim, é você se vendo como uma pessoa capaz, confiante, que confia no próprio potencial, que sabe do brilho que tem, né? Uma pessoa otimista. Às vezes esse sol vai falar, então, de você sendo otimista demais, né? É, e às vezes a pessoa que confia demais em si e precisaria refletir um pouco mais, tá? Então são detalhes que onde a pessoa pode te ver como alguém até um pouco prepotente, por achar que sabe como tem que fazer, e às vezes é a pessoa que está percebendo que você está indo no caminho errado e quer te dar um toque e você não aceita tanto, tanto, não aceita tanto assim, por quê? É uma característica do mago também, às vezes, achar que sabe de tudo e não querer ouvir alguém, né? Então, esse sol vem mostrar o que ele ou ela não gosta tanto em você, né? Às vezes, um excesso de otimismo, faltar reflexão, será que não tem que repensar, será que não tem que replanejar, você é muito confiante, que vai dar certo e tal, quando, às vezes, é a pessoa que vê que vai dar errado, quer te dar um toque e você não quer ouvir. Então, às vezes, as coisas vão para o caminho errado por conta disso, tá? É, então, esse sol nessa posição mostra detalhes, características do, da sua personalidade, da sua maneira de levar a vida que a outra pessoa não gosta. Isso te dá autoconhecimento, te ajuda a entender, de repente, é, onde estão pontos fracos da relação, onde estão a origem de problemas entre vocês, tá? Seguindo aqui na sua mandala, o que ele ou ela acha que falta em você? E veio o Eremita, ou o Ermitão, como é o nome dessa carta, nesse deck aqui, tá? Então, falta justamente refletir, repensar algumas coisas. Às vezes é assim, a falta de paciência, pressa para resolver, pressa para viver, pressa para fazer acontecer, não saber esperar. Então, às vezes uma pessoa imprudente, que não é muito cautelosa, acha que vai dar certo e tende a fazer de qualquer jeito, né? Então, isso é muito sobre você. É, então, é alguém que acha que te falta também, mais da paciência, da cautela, da prudência, da reflexão do eremita para, de repente, repensar, replanejar algumas coisas né? e redirecionar atitudes. Então, alguém que acha que está te faltando essas características. E o que está em excesso em você? Aqui, o enforcado. Tá? Então, acaba sendo um resultado muito de tudo isso. Né? O que está em excesso, a gente vai entender também, nesse caso, para você, como as coisas que acabam se repetindo. Então, problemas que se repetem, a coisa que sempre cai no mesmo lugar. Por quê? Porque está faltando reflexão, porque às vezes você não quer ouvir, né? porque você se recusa a aprender algo, algo diferente, porque te falta paciência, te falta calma. Né? Então, é esse lado, às vezes, impulsivo do arcano da morte, radical, não sei esperar é agora, é do meu jeito, afinal é o mago, é o sol, a pessoa que vai na base do eu confio, vai dar certo, e às vezes não vai, às vezes a coisa está errada e tem que ser repensada, tá? Então, isso daqui na parte excedente são os resultados, as coisas que se repetem, os problemas que se repetem causando essa estagnação aqui, então, entre vocês, tá? Ou seja... Essa primeira parte da sua leitura te ajuda a entender muito de como a outra pessoa está se sentindo ao seu lado, está se sentindo na relação com você, ou como te vê lidando com a vida, né? Então, é, são pontos positivos, sim, mas eu acho que tem algumas coisas para se melhorar aqui. E é muito da sua oportunidade para isso. Às vezes, a forma como outra pessoa nos vê e que o tarô reflete, é, nos favorece o autoconhecimento enxergar melhor coisas que estão em nós e que precisam ser trabalhadas, tá? Porque isso nos favorece para a vida, isso no, nos favorece no relacionamento. Eu vejo aqui alguém que quer estar com você. Essas cartas me sugerem muito isso. Mas a pessoa que acha que vocês acabam né, sempre caindo no mesmo tipo de problema e isso acaba causando desgastes aí que poderiam ser evitados, tá bom? 
Agora, a gente vem aqui para a segunda parte da sua leitura, então, que é a parte do que ele ou ela quer, né? As vontades, então, a gente vem no tarot egípcio e no baralho cigano, mas antes a gente vai ter aquele momento da consulta que é da autoafirmação, a nossa afirmação, o nosso mantra de hoje. O que, que você vai escrever nos comentários aqui, né? Para elevar a energia, para me mostrar que você está de fato presente na sua consulta, nesse, seu, nesse que é o seu momento, que você está de fato interessada ou interessado em alcançar o conhecimento que o tarot tem para te proporcionar aqui comigo, né? E o mantra, a afirmação, vai trabalhar a energia na sua vida também, tá? É mais da sua comunhão com essa energia nossa aqui da mesa. O que, que você vai escrever hoje, então? A luz, a força da luz, hoje clareia o que estiver escuro em minha vida. Assim é. Então você vai escrever isso. A força da luz hoje clareia o que estiver escuro em minha vida. Assim é. Escreve isso nos comentários. Essa frase é o nosso mantra de hoje. Você pode repetir isso algumas vezes, três vezes, se você quiser, depois da sua consulta. Você pode anotar em algum lugar que você quiser, né, para você deixar para sua visualização. Então é uma ferramenta aqui que eu estou te passando de elevação espiritual, elevação de energia, tá? para você ter a oportunidade aí de melhorar, de modo geral, a vibração que está ao seu redor. A força da luz clareando o que estiver escuro na sua vida, tá? Então, gente, tarô egípcio agora, o que ele ou ela quer? Quais são as vontades aí do ser de luz com você? Vamos saber. As cartas que vêm aqui para você são desassossego, afinidade, ilusão e desconsolo. Isso diz coisas muito cruciais, por quê? É, afinidade junto com a ilusão mais desconsolo e desassossego está mostrando para mim muito claramente, está sendo cirúrgico aqui, o, como eu costumo falar, o tarot egípcio, tá? por quê? Mostra alguém que gosta demais de você, mas é uma pessoa que está, às vezes, assim, desiludida, né? Porque acha que existem muitas dificuldades acontecendo entre vocês e que poderiam ser evitadas, né? E, às vezes, é a maneira de tratar de modo diferente das coisas, que é necessária, né? Então, é alguém que gosta muito de você, mas que chega frequentemente à conclusão de que pode estar se iludindo, esperando, às vezes, uma mudança. E isso, assim, pode ser muito recíproco, vale dizer nessa hora, né? Eu acredito que você também pode esperar por mudanças dele ou dela. Então, a gente vê essa coisa muito de lado a lado aí, né? Um esperando que o outro mude de postura, que tenha atitudes diferentes. Entre vocês está muito assim. E um quer a companhia do outro. O que está que faltando? Um se ajustar mais ao outro. É a pessoa que sente muita afinidade com você, né? Mas chega a essa conclusão de, que se, de estar se iludindo várias vezes, né? Então, o desassossego e o desconsolo mostra a pessoa que fica muito mal, por exemplo, quando vocês têm um desentendimento, quando vocês brigam, se a coisa está indo por um caminho errado, não é a pessoa que está tranquila com isso, né? Essas cartas mostram alguém que quer mais, mas que acaba tendo decepções frequentes. Aí você fala, ah, então, né, tá no meu time, porque eu também estou me decepcionando. Então, por isso que eu falei que a coisa está muito assim, de lado a lado entre vocês, né? Ambos querendo um caminho juntos, mas ambos esperando mudanças um do outro. Então, qual seria, qual seria a dica, eu acho, assim, fundamental nessa hora? Um primeiro passo precisa ser dado, né? E se é você que está aqui, então é você que está com mais ferramentas para poder dar esse passo. Então, minha dica para você seria, dê esse passo. Apresente uma nova atitude, porque aí qual é a tendência do ser de luz aí? Opa! Mudou? Tem coisa diferente acontecendo? Nossa! Sabe? Então isso quebra a resistência. E aí a pessoa também se propõe a agir diferente. E aí, a partir desse primeiro passo dado, fica mais fácil. Eu acho que dá para ser mais leve do que tem sido entre vocês. Dá para ter mais oportunidades do que estão acontecendo. Tá? Essa é a grande vontade. Vontade é a grande verdade. Vontade para isso existe. Né? E qual é o problema que a gente está vendo? Né? aqui na maneira dele ou dela de te ver, o que a pessoa pensa sobre você, isso levantou muitas respostas para nós, né? Então é onde você pode se olhar e ver o que você pode fazer de diferente para gerar mudanças 
na outra pessoa que você também gostaria de ver. É a ideia do primeiro passo, né? Tem que partir de alguém. E aí isso quebra resistências, tá? Vamos olhar o baralho cigano agora. Olha, o Baralho Cigano traz cartas que vão muito nessa direção mesmo, de alguém que tem intenções mais profundas com você, de poder participar mais da vida com você, a âncora, que mostra uma ideia muito forte de relacionamento, a pessoa que está buscando na sua convivência estabilidade, é a pessoa que quer se estabilizar afetivamente, está buscando segurança emocional, então não é a pessoa de contatinho com você, de casualidades, de aventuras, a gente está exatamente aqui no tarot egípcio, no Baralho Cigano, na parte da consulta que é para te falar o que ele ou ela quer, é a pessoa que quer relacionamento. Por quê? Vê muito valor na sua companhia, aprecia a, as suas qualidades. E nós vimos qualidades aqui, né? Sempre tocar para frente, não ficar remoendo coisas do passado e tal, né? É, a iniciativa para viver, fazer acontecer, certo? Focar, direcionar. Os problemas, os defeitos, nós vimos também, né? Você como uma pessoa impaciente, às vezes que acha que tem resposta para tudo, que não aceita ouvir, que falta refletir, né? Vai muito na base do vai dar certo, então às vezes tem que ser diferente, você não quer ouvir, você pode teimar em um posicionamento, né? E aí os mesmos problemas acabam acontecendo. Então é preciso saber mudar esse ciclo, né? A as virtudes que você tem é alguém que admira isso. Está na lua, que é o reconhecimento, que é a valorização. A lua também é muito do emocional. Então, é a pessoa que realmente gosta de você, né? que se sente envolvida afetivamente com você e por isso quer essa estabilidade, essa segurança emocional ao seu lado. Busca relacionamento, quer prosperar ao seu lado. E prosperidade não se encontra com aventura, com casualidades. Né? A gente prospera com permanência, seguindo no mesmo caminho, dando continuidade. Então é isso que ele ou ela quer também. Por quê? A carta da afinidade já veio no tarot egípcio. E isso está muito também na carta da casa, do baralho cigano. Alguém que sente muita familiaridade, muitas afinidades com você, sente o quanto vocês combinam. Né? Então eu acho que, de repente, vocês estão muito numa de gato e rato, sabe? Às vezes... É, pessoas que se gostam, mas que não conseguem parar de brigar, porque sempre os mesmos pontos, a, as coisas se repetindo aí, então tem que saber quebrar esse ciclo, né? Precisa dar um primeiro passo com uma atitude diferente, que vai gerar mudança no outro, que vai deixar a coisa mais leve. Como eu te expliquei, você está aqui na consulta, você está recebendo ferramenta para isso, então aplique para você favorecer a sua relação para desenrolar o que tem para desenrolar entre vocês. Essa segunda parte da consulta, mostrando então as vontades, as intenções, o que ele ou ela quer, evidenciou, deixou claro para nós que é a pessoa que quer estar ao seu lado, quer ter um relacionamento com você. Onde está pegando? Exatamente nos desentendimentos, com o desassossego, com o desconsolo, a pessoa que não está bem, se vocês estão brigados, se está cada um para um lado aí, saiba disso também, tá? E a pessoa que muitas vezes pensa realmente se não está se, se iludindo, achando que pode ser diferente, né? É, nesse momento eu vejo alguém que acredita muito na relação, mas a gente não sabe até quando, né? De repente pode, pode chegar uma hora onde a pessoa realmente se sente desiludida e, e, e aí sai do barco. Então pode ser a hora de uma atitude diferente. E eu acho que isso pode sim partir de você, né? Uma, uma postura, mudar um pouco do que você entende que pode ser mudado com o que foi explicado aqui pelo tarô, que falou sobre você, segundo a visão de quem você gosta, tá? A maneira dele ou dela de te perceber. Então essa foi sua leitura. Me coloca aqui nos comentários se, se valeu a pena, se, né, enfim, te deu uma chacoalhada aí, se você entende o que pode mudar, né? E, e se foi importante você saber das intenções, porque às vezes tem esse ponto também. Você pode se fazer mais de durona, de durão, não, eu não vou mudar porque eu não sei direito qual é a, outra, qual é a da outra pessoa comigo. 
Às vezes você fica nessa defensiva de, não, não vou facilitar para ele não, porque eu não sei, de repente está de, tá de brincadeirinha comigo, então, né, deixa eu me defender, vou ficar na minha e tal. Então, a partir do momento em que você sabe disso, do que a pessoa realmente quer, pode ser mais fácil para você baixar essa guarda e ter uma atitude diferente, tornando mais leve, desenrolando o que tem para desenrolar. Então, a consulta te deu esse caminho aí, tá legal? Deixa o seu like, então, comenta para mim como foi para você participar dessa vez comigo, né? Lembrando que o seu feedback para mim é sempre muito importante. E agora eu vou recolher para a gente trocar a pedrinha. É, então, você viu? A consulta em duas partes aqui para você. O que a pessoa pensa e o que a pessoa quer. E é claro que tudo se conecta, né? Trocando agora, então, a turmalina, que já cumpriu a função dela de hoje conosco, vindo lápis lazuli, do ladinho ali da deusa Bastet. Aquela hidratada, né, gente? Agora vai bem. o que ele ou ela pensa sobre você. Então a gente vai tratar dessa primeira parte da sua consulta, aqui com os arcanos maiores nesse deck, depois o que ele ou ela quer, as vontades deste alguém ao seu lado, serão informadas para a gente aqui pelo tarô egípcio Baralho Cigano. Então, bora para as suas cartas. E a mesma questão que eu expliquei para quem participou da primeira pedrinha, vale te dizer também aqui, né? É, pode, ser, pode ter coisas que eu vou dizer com as quais você se identifica e fala realmente eu sou assim, tá certo pode ter coisas que não tenham muita relação isso é termômetro para você por quê? te ajuda a entender se a pessoa que você está mentalizando te enxerga do jeito certo sabe ver você realmente como você é, como você é ou se é alguém que está com uma visão distorcida sobre você, tá? Cinco posições do tarô, cinco arcanos. Na primeira, que é a central aqui, vem a torre, que vai falar de aspectos principais, o que é mais visível, mais nítido em você, para ele ou para ela. E vem a torre, que é uma carta difícil aqui do tarô, né? Então, então assim... <risos> é, peraí. Calma, calma, tá? É assim. O... <risos> A forma como ele ou ela tiver é como uma pessoa meio estourada aí, né? Aquela pessoa que, assim, tem que sempre pisar em ovos porque pode explodir com facilidade, né? A torre fala muito de você sendo assim. Você se identifica? Você é braba? Você é brabão aí? Você é brabona, é brabão? Então é você aqui, nessa né? torre é a forma como a pessoa de quem você gosta tá te percebendo, tá? Aspecto principal, aquilo que é mais nítido, então... Você como uma pessoa com quem sempre se tem que pisar em ovos, por quê? Tudo pode virar encrenca, tudo pode virar confusão, tudo pode ser entendido do jeito errado, você estoura por pouca coisa, tá? É... Então aquela coisa do termômetro que eu te falei, se você acha que é assim, se serviu a carapuça, você fala, bom, então a pessoa está me vendo realmente como eu sou, e é isso, né? Agora, se você não fala, não, não é bem assim, então isso é termômetro para você entender que alguma coisa está errada, né? e que alguma interpretação errada esse alguém está fazendo sobre quem você é. Né? Se você é do tipo mais, de uma pessoa mais tranquila, que leva mais de boa, que para estourar é difícil e tal, alguma coisa aconteceu ou alguma coisa esse alguém né, distorceu em você. Tá? Então, partimos por aí. O que ele ou ela mais gosta em você? Isso está sendo mostrado aqui pelos enamorados ou pelos amantes. Então, você como uma pessoa romântica sensível, que se deixa guiar muito pelo, pelo que sente, tá? Então, é uma parte de você, que é a pessoa que você mentalizou, aprecia, tá? Você é como uma pessoa que sabe ouvir os próprios sentimentos e faz as suas escolhas pelo que a sua emoção diz. Não fica tentando racionalizar demais o que precisa ser natural, precisa ser espontâneo e que vem de dentro. Isso mostra facilidade para caminhar, mostra você sabendo se ouvir e, e sabendo buscar para a vida as coisas que vão 
realmente te conectar mais com a sua felicidade. Por quê? São as escolhas feitas pelo coração. Então, alguém, você como alguém que sabe fazer isso e o seu ser de luz aprecia isso em você. Gosta disso em você, tá? O que não gosta agora? Vem aqui com a justiça, tá? E aí, é assim, a justiça na posição mostrando o que esse alguém não gosta, então, às vezes é uma certa frieza que você pode demonstrar, tá? O que me diz aqui é algum, alguma coisa interessante, importante. Por quê? No que diz respeito a você, de você para si mesmo, você é uma pessoa que sabe ouvir as emoções, que se guia por sentimentos, mas nem sempre você demonstra isso, né? Muitas vezes você pode ser uma pessoa fria, ou que passa essa impressão, pelo menos, tá? E isso é uma coisa que ele ou ela não gosta, né? Então, isso pode acabar funcionando, sabe como? Quando você olha muito para as suas necessidades emocionais e de um modo, às vezes, que é sem querer, você não leva em consideração a forma como a outra pessoa se sente. Por quê? O seu olhar para a forma como você se sente toma todo o espaço do que você tem para se preocupar. E aí acaba te faltando perceber as necessidades emocionais, às vezes, da outra pessoa. Um momento onde é, ele ou ela, por exemplo, vem te contar alguma coisa e espera uma reação mais calorosa da sua parte e você reage com frieza. E não percebeu, não deu importância ao que a pessoa estava dizendo e muitas vezes não foi de propósito. Pode ser sem querer, mas você passando, então, essa impressão, tá? Às vezes de uma pessoa fria e que acaba não se importando com o sentimento do outro, tá? É, mais uma vez, é termômetro, faz sentido? Às vezes são coisas que você pode fazer e não percebe, como eu falei, é sem querer. Então, o Tarot está te dando a oportunidade aqui de, de se conhecer melhor, de perceber mais também das suas próprias ações. Será que você está causando isso e não está percebendo? Será que, por exemplo, você pode ter dado uma patada e não, não, não percebeu, né? Você é, foi meio seca em algum momento aí e não percebeu, tá? Então, o Taro está levantando essas coisas aqui, para o seu entendimento. O que ele ou ela acha que está faltando em você? Veio o mago nessa posição. Então, está faltando se posicionar para a vida, iniciativa, ação, né? focar, direcionar. Então, é, como energia faltante aqui, é alguém que vê em você, de repente, uma pessoa que pode esperar mais dos outros do que se propor a fazer e uma pessoa que pode ficar muito indecisa ao invés de conseguir priorizar e focar e direcionar sua energia para viver, né? E a própria indecisão pode estar um pouco também aqui nos amantes ou enamorados, tá? Então alguém que acha que falta para você mais foco, mais determinação, mais iniciativa. Você esperando muito dos outros, esperando que a vida se mova ao seu redor para você se mover junto ao invés de você dar o movimento. Né? E, e essa coisa de indecisão, da dificuldade de focar, de direcionar, então ficar às vezes dividida entre muitas coisas, uma pessoa é, que pode passar muita insegurança por dúvidas, por incertezas demais na vida, tá? Então, tá faltando em você a energia do mago, que é de agir e direcionar, tá? Na visão dele ou dela. E o que está excedente? Tem a parte que falta, a parte que excede, então... É, vem com o julgamento, também ainda mostrando o olhar dele ou dela sobre você. Então, você como uma pessoa que está sempre buscando recomeçar, tentar de novo, é, e às vezes isso é a falta de, de dar continuidade a algo que está se fazendo. Né? Então, assim, aconteceu alguma coisa errada, você já chuta o pau e já quer pensar em outra coisa. Né? Então, acaba faltando uma permanência, uma continuidade com algumas coisas da vida. Tá? É, esse lado, às vezes, aqui da torre, estourado, fala muito disso. No primeiro problema que acontece, você já mete o pé, você não tem a calma de analisar e ter paciência para resolver. É aquele negócio, às vezes, de esperar a perfeição. Aconteceu um problema, aí você já fala, ah, tá vendo, sabia, agora já cagou, já não quero mais, e pronto, você já está querendo pular de galho, já está querendo fazer uma coisa diferente, então, uma dificuldade de focar, de priorizar, de dar uma continuidade na energia para viver, né? Então sempre a é coisa assim de muitas rupturas com a vida, né? E acaba faltando uma continuidade, uma linearidade, né? É uma energia de persistência para viver, alcançar, realizar.
tá? Então, alguém que vê que está em excesso em você, essa coisa do julgamento, que é de ficar, às vezes, de galho em galho para as coisas da vida. É, e também a parte que é de karma, de destino, de deixa que a vida vai resolver, é, deixa que o tempo vai cuidar, e você deixando de agir onde você poderia, tá? Que nós vimos que é o que falta no mago, a ação, a iniciativa, o julgamento no que está excedente é essa parte de, ah, deixa que o tempo vai cuidar, deixa a vida, a vida vai resolver, e não, às vezes é você que tem que resolver, não é a vida, não é o tempo, não é as coisas é, se movendo sozinhas, você tem que dar esse movimento, então, né, essas duas cartas aqui, o mago e o julgamento, nas posições em que abriram, mostrando o que ele ou ela pensa sobre você, é, aponta para gente que várias vezes é alguém que te vê como uma pessoa que pode ser omissa para a vida, né? deixando de ter certas atitudes que seriam importantes para que tudo tenha mais andamento, para que possa ter mais chance de dar certo. Não só falando de relacionamento, mas falando de como você se move também para a sua vida, para as suas coisas. Né? Então, alguém que vê essas características em você. Tá? Então, essa é a primeira parte. ok? É, o olhar do seu ser de luz aí, sobre você. Agora a gente vem para a segunda parte, o que ele ou ela quer, quais são as vontades ao seu lado. E antes de colocar essas cartas, eu quero te trazer a nossa afirmação de hoje, o nosso mantra de hoje, como você vai participar da sua consulta, colocando aqui nos comentários, que é sempre uma frase que eu te dou, que é para você se conectar mais com essa energia do que está acontecendo na mesa e para elevar, né? a sua energia para o dia, te levar espiritualmente. Então, o que, que você vai colocar hoje aqui? A força, da, a força da luz clareia hoje o que estiver escuro na minha vida. Assim é. Não é nem assim seja, assim é. A gente está determinando a força da luz clareando o que está escuro na sua vida. Tá? Então, você vai colocar aí. A força da luz clareia hoje o que estiver escuro na minha vida. É um mantra. Você pode pegar essa frase, anotar, deixar em algum lugar, num espelho, né? E aí você vai ver que principalmente as suas partes, talvez de indecisão, de insegurança para viver, às vezes se você acha mesmo que você tem dificuldade para focar, para direcionar, porque você não sabe direito o que faz, para onde vai, as suas indecisões que podem estar aqui nos enamorados, nos amantes, né? Então isso é muito da parte de faltar a clareza mental para a gente agir, né? E aí esse mantra pode também, então, trabalhar isso em você, para você, que você seja uma pessoa mais obstinada, mais resoluta, apontando realmente um caminho e seguindo, e não esperando a vida acontecer, esperando o tempo resolver, quando é você que tem que resolver, tá? É, você está passando muito dessa visão para a pessoa de quem você gosta, tá? Não sou eu aqui dizendo como você é, Estou te passando a visão dele ou dela sobre você. Você está passando, você está causando essa impressão. E eu acho que isso não é tão legal. Né? É, tem, tem qualidade aqui também, mas eu vi muitos pontos que assim, é, são pontos críticos né? na maneira como a pessoa te enxerga e pontos que podem estar atrapalhando uma relação, por exemplo. tá bom? Então coloca a sua afirmação aí. A força da luz clareia hoje o que estiver escuro na minha vida. Assim é. E aí você pode anotar na sua agenda essa frase. Sempre esses mantras que eu passo, fica a dica. Você sempre pode anotar, coloca na agenda, coloca no espelho. São frases de afirmação para a vida, de elevação espiritual. Tá? Que você sempre vai poder usar. aí Não só escrevendo nos comentários. Quando você escreve aqui, você manifesta essa energia. Fica mais concreto para você. Mas depois que você termina a sua consulta, você pode usar para sua vida, essa frase. Vamos lá. Vontades dele ou dela com você. Taro egípcio. Suas cartas aqui são avareza, arrependimento, regresso e inspiração. E foi cirúrgico o tarô egípcio aqui. Da mesma forma como aconteceu para quem participou na, na primeira pedrinha. Então, tá cirúrgico aqui para você também. Tá? O que, que eu estou percebendo? 
é uma pessoa que quer mais oportunidades com você, quer mais uma chance, quer voltar, quer tentar de novo, especialmente para pessoas que já estiveram juntas e, enfim, aconteceu aí algum desentendimento, algum ponto da história, vocês né, trocaram farpas, enfim, pessoas que se afastaram. Eu estou vendo aqui alguém querendo se retratar com você, porque eu tenho a avareza e o arrependimento. A avareza mostra a pessoa que pode ter se colocado como egoísta com você e chega a essa conclusão na avareza e se arrepende disso. O arrependimento está aqui. Tá? Então, isso mostra o, a consciência dele ou dela agora, né? como a pessoa está. Será que está numa boa? Será que acha que agiu certo e tal? Não, tem arrependimento, é a pessoa que sabe que entregou menos do que poderia entregar em termos de parceria, né? de, de entrega emocional e tal. E aí eu vejo alguém querendo, então, voltar, um regresso, uma nova chance com você, a inspiração que é exatamente a carta que traz aqui um casal no tarot egípcio. Então, é a pessoa que está se vendo ao seu lado e que encontra muita inspiração com você, acredita é, em um relacionamento aqui que pode dar muito certo. Então, é alguém que quer realmente essa condição de se relacionar com você. É, a inspiração é o arcano do sol no tarot tradicional. Ele vem com uma inspiração no tarot egípcio, mas é o sol que vem falar do quê? De força, de alguém que se fortalece na sua companhia, né? sabe que a sua presença acrescenta, que um tem muito a passar ao outro e que tudo vale muito a pena. Tá? Então isso tudo inspira, isso tudo faz com que ele ou ela queira estar com você nessa carta do regresso. E especialmente porque é uma pessoa que se arrepende de certas atitudes, né? sabe que não viu tanto do seu lado. Então, isso levanta um ponto especial para nós na, na sua leitura. Né? Olha só, nós vimos aqui na sua mandala, no tarô, no que ele ou ela pensa sobre você. Lembra do que eu te falei? A parte de uma pessoa que às vezes pode ser fria. Né? Quando eu te mostrei a justiça, eu falei que é o que ele ou ela não gosta, quando você pode passar um pouco dessa frieza. Pode ser que, na verdade, isso daqui tenha sido uma reação sua ao que a outra pessoa te fez, a, como a outra pessoa te tratou. Então, você acabou desenvolvendo esse mecanismo de defesa, né? de não abrir tanto assim da sua emoção. Mas isso faz com que você continue sendo a pessoa romântica, que você continue se guiando pelos sentimentos, na, mas na maneira de lidar com ele ou com ela, você pode sim ter desenvolvido um pouco desse comportamento mais frio, porque é mais defensivo, porque em algum momento a pessoa te tratou mal e aí você ficou esperta com isso, né? Ficou esperto. Então é alguém que sabe disso também. Olha como o tarô egípcio então já criou uma conexão para nós com a sua mandala aqui da primeira parte da sua consulta, né? Então já fica muito evidente para a gente com essas cartas que é a pessoa que quer estar em um relacionamento com você, quer poder ajustar os pontos, né? quer poder dividir o que tem para dividir ao seu lado, compartilhando né, uma, uma experiência de vida. A partir do arrependimento, isso é muito possível, porque é a pessoa que reconhece onde errou e está disposta a se melhorar exatamente nesse ponto, o que facilita muito as coisas, tá? Vamos ver o baralho cigano agora. Mais do que ele ou ela quer com você. Aqui nós temos então o jardim, que vem mostrar realmente um espaço para se plantar e colher novos, novos frutos, né? Jogar novas sementes, colher novos frutos. Então é uma carta que mostra a pessoa querendo viver mais com você, querendo participar da vida com você. É uma, é uma carta que fala de sequência a dois, tá bom? E a gente vê, então... Nessa carta já, a pessoa que realmente vê que faz muito sentido estar ao seu lado, tá? Quer se retratar. Eu acho que tem coisas de ambas as partes aí, que precisam melhorar um pouquinho. Né? E foi muito legal esse link do tarot egípcio com o tradicional aqui, né? Na, na parte da, de atitudes que esse alguém pode ter tido com você, que te geraram uma reação, 
nessa justiça, te fazendo às vezes uma pessoa fria, porque são mecanismos emocionais que a gente desenvolve mesmo, né? Se alguém nos tratou mal, quando a pessoa chega perto de novo, você já está diferente, né? Você não vai continuar, ah, oi, né, e tal, você não vai na mesma vibe, né? Mudou alguma coisa em você. E é, então, aqui a pessoa que está sacando isso, né? Também essa diferença que pode haver em você é, e que são reações, tá? De qualquer maneira, é a pessoa que quer estar ao seu lado, tá? É, e quer tirar da frente o que há de problemas aí que foram causados. Onde nós temos aqui os paus e pedras e a montanha. Ou seja, é alguém que sabe que existem aqui barreiras entre vocês, né? Problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser tratados. Então, é uma pessoa que não está ignorando isso, né? Isso eu acho que é muito legal porque traz consciência. Não é a pessoa que se faz de doida e que do nada chega e quer conversar e finge que não aconteceu nada, finge que não fez nada errado, só está procurando ali um benefício, uma vantagem e não quer tratar com seriedade o que tem que tratar. Aqui nós vemos então a consciência, né? É a pessoa que sabe que entre vocês existem essas dificuldades, né? Mas é alguém se propondo. A, a, a melhorar isso, né? Porque na montanha, onde estão exatamente as dificuldades, a gente pega um olhar aqui que é desafiador, né? É de superar. Assim como nos paus e pedras aqui. Tirar do caminho aquilo que está tapando a passagem para que vocês possam caminhar. Olha só, é alguém, então, que quer limpar esse caminho com você para ele poder ser trilhado. Tirando isso daqui da frente. Olha que legal, olha. Aqui nós temos o caminho, né? Com, é, com paus e pedras, e aqui nós temos o caminho livre. Então, é alguém que quer limpar esse caminho para vocês trilharem, tirando da frente o que está atrapalhando. A pessoa que sabe que existem aí algumas barreiras, né? E vem com a postura certa para resolver, então, esses impasses, sentar e conversar do que deve ser conversado e tal. Então, é a pessoa levando a sério, querendo estar em uma relação com você, tá? Faz sentido para ele ou para ela buscar algo mais sério com você, isso está aqui, tá? E nós vimos todas as condições, todos os elementos que possibilitam isso, ok? Então, é, isso te ajuda, essa, par essa segunda parte da consulta, a entender o que a pessoa quer, né? Do que está afim de verdade, porque às vezes a gente fica nessa. O que você quer ser de luz, né? O que você que quer comigo? Porque assim, se você não sabe, às vezes você fica meio na defensiva mesmo, achando que é a pessoa que quer brincar com você, que não vai te levar a sério, que vai querer te usar. Então você não sai da defensiva, você não muda alguns aspectos onde você poderia facilitar, digamos assim, para desenrolar né, o trem aí. E quando você sabe aqui, como eu te contei, que é alguém que está querendo levar a sério, né, sabe dos problemas, quer resolver, quer melhorar, é a pessoa arrependida, vendo que faz sentido estar ao seu lado, então, eu acho que você consegue, né, vamos dizer assim, é, abrir um pouco mais a sua energia também. Facilitar uma conversa, dar uma demonstração a mais, porque às vezes pode ser um sinal que a outra pessoa precisa né, para avançar um pouco, para entrar num determinado assunto. Então, eu acho que isso pode te caber a partir dessa percepção que nós tivemos aqui na leitura. Tá bom, gente? Então, te mostrei... Né? o que ele ou ela pensa sobre você e o que quer com você. Te contei conforme estava prometido. Então, agora me conta aqui nos comentários né, se as cartas de hoje te ajudaram, como contribuíram para o seu momento e, e se te deram aí um norte né, para você saber melhor o que a pessoa quer e como você pode agir a partir de agora com esse alguém. Deixe seu feedback. Muito obrigado pela presença, sempre um prazer ter a sua companhia aqui fazendo parte do meu trabalho. Então, um beijo, um abraço e até a nossa próxima.